എല്ലാവരെയും സെഷനിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഈ നമ്മുടെ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുന്നതിനും എല്ലാത്തിനും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് നാല് വർഷത്തോളം ഇപ്പൊ മണി ടോക്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന്റെ പേര് തന്നെ പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പെൻഡാർട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനം കൊച്ചി ബേസ് ആയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നടത്തണത് ഒരു ശനിയാഴ്ച ഫസ്റ്റും തേർഡും ശനിയാഴ്ചകളിൽ റെസിഡന്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിപാടികൾ ചെയ്യാറ് എന്നാ സെക്കൻഡും ഫോർത്തും സാറ്റർഡേസിൽ നമ്മൾ എൻ ആർ ഐ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് സെഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിക്കാരുടെ കാരണം ഒത്തിരി നല്ല റിസോഴ്സസ് കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവ ഇവരടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഐ ഡി എഫ് സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അമല് നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അമല് പത്ത് വർഷമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളതാണ് ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമലൊന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാവോ ആ ഓക്കെ ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സോ അമല് എനിക്ക് വളരെ അധികം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും അമലും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടുപോലെ അറിയണതാണ് ആൻഡ് അമൽ എപ്പോഴും ഓരോ ഇന്ററാക്ഷന് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒത്തിരി ആ ഒരു ഫോളോ അപ്പിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോടെ ഞാൻ അമലിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ചെയ്തു തരാനായിട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അദ്ദേഹം കുറെ നാൾ നിന്നതിന്റെ പേര് തന്നെ ഒത്തിരി കസ്റ്റമറിനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഐ ഡി എഫ് സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊത്തിരി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് വളരെ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവരുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ വൺ ഇഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ഇഡിയറ്റ് ഐ ഡി എഫ് സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിനിമകൾ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നീങ്ങുന്ന സിനിമകൾ അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഇന്നോവേറ്റീവ് വേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാന്നും എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കണ കുറെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പനി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് സാം കി സംശയ എന്ന് പറയുന്നത് സാമിന്റെ സംശയം സാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി പോലെയാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പോലെയാണ് അത് അമല് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അമലിന് ഇത് ഒത്തിരി ഇതിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം സെഷനുകൾ ഒത്തിരി അമലുകൾ അമല് ഇങ്ങനത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒച്ചയിൽ വർത്താനം പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചാറ്റിലൊന്ന് അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ അമല് എന്തൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നോ അതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചാറ്റിൽ അതിന്റെ ആൻസർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അമൽ ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രൗണ്ട് റൂൾസും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടാ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അതെ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കേ അമൽ എൻ്റെ ജോലി കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി അപ്പൊ അമലിനെ ഞാൻ വിട്ടേറെയാണ് ഇനി എല്ലാവരും ഞാനും അമലിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും എല്ലാ ആൾക്കാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ കാര്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നേരെയാക്കി തന്ന വളരെ നല്ലതായിരുന്നു താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒന്ന് ഷ
പരിന്തൽ മണ്ണ ദുബായ് ഓക്കെ തൃശൂർ തൃശൂർ ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തും ജോയിൻ ഷാർജ എന്നൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദുബായിലുണ്ടായിരുന്നു ദുബായ് അബുദാബിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ദുബായ് അബുദാബിയിലൊക്കെ വരാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇനി ദുബായിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോ കാണാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ അമലിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് മിക്സ് ഓഫ് എൻ ആർ ഐസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ചിട്ട് സെഷൻ റൺ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ശരി ഓവർ ടു യു അമൽ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ <laughs> ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു നിഖിൽ സർ താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിങ് എ സർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടേക്ക് ദി സെഷൻ സാം കി സമസ്യ ആക്ച്വലി സാം കി സമസ്യ ഐ ഡി എഫ് സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഇൻവെസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് സമസ്യ ഒരു ഹിന്ദി വേർഡ് ആണ് ആക്ച്വലി സമസ്യ മീൻസ് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സാമിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സാമിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ട് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളൊന്നും എന്താ പറയാ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഇൻ ലൈഫ് ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇതൊരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൂ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ വന്നിട്ട് ഓ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി ധനേഷ് സാർ പറയുന്ന മണി സജീന രാജൻ സജീന രാജ് പറയുന്നു മണി അഗെയിൻ ശ്രീജിത്ത് മണി ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മണി മണി നമുക്ക് മണിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് മണിയാണ് മണി അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവരും മണി പ്രകാശ് സാർ പ്രകാശ് സാർ പറയുന്ന മണി ഞാനൊരു ക്ലൂ കൂടെ തരാം ഇതിന്റെ ആൻസർ മണി അല്ല ശരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നോക്കാമോ എന്താന്ന് ഇനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമോ അമൽ അമൽ സാർ പറയുന്ന പവർ അത് നല്ലൊരു ആൻസർ ആണ് ജൂഡ് ജൂഡ് പറയുന്ന പവർ ആണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് പാസീവ് ഇൻകം രാജേഷ് സാർ ഇതൊരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു വലിയ ആൻസർ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഫൈവ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ വന്നിട്ട് ഓ ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാമോ സാർ ഒന്ന് 
ഹൗസ് ഷീബ മാഡം പറയുന്ന ഹൗസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശരിയാണ് ഹൗസും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ആൻസർ കാണിക്കാൻ എന്തായാലും ഇതാണ് ആൻസർ ഗോൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ട് വേണ്ടത് മണി എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി മണി കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ബട്ട് മണി ഇസ് ദ മീഡിയം അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് മണി ശരിക്കും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഗോൾസ് ആണ് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് മണിയുടെ ഇമ്പോർട്ട മണിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം മണിയെ വേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ശരിക്കും ഗോൾസ് ആണ് ഓക്കെ എനിക്ക് കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കോൾ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഹായ് സാം ഹായ് ഹായ് അതെ 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 പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കറിയാം സാമിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോ നിഖിൽ സാറിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും സാമിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പറയാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി സാമിന് ഒരു കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എത്തിച്ചേരാം എന്തായാലും ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ഐ ഫോളി ബാക്ക് ആക്ച്വലി എന്റെ ഫ്രണ്ട് സാമാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചത് നമുക്ക് സാമിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആക്ച്വലി ഇതാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് സാമ പുള്ളി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ജെന്റിൽമാൻ ആണ് നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്കാം സമീർ കുമാർ ഫുൾ നെയിം സമീർ കുമാർ ആണ് ഏജ് വന്നിട്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് കോമൺ മാൻ ആണ് പ്രൊഫഷൻ ആനുവൽ ഇൻകം വന്നിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാരീഡ് സ്റ്റാറ്റസ് വന്നിട്ട് മാരീഡ് ആണ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഹോബീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിഷോർ കുമാർ സോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേ വിത്ത് ഫാമിലി അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഹോബീസ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സസ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിലും പി പി എഫിൽ മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് സാമി ഇപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് സാമിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആക്ച്വലി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രൈസസ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രൈസസ് നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും വില ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ എല്ലാത്തിനും ദിനംപ്രതി വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എക്സ്പെൻസസ് സാമിന് തന്നെ അറിയത്തില്ല സാമിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ചെലവുകൾ എങ്ങനെ സാമിനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പുള്ളി കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്ന് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സാമിനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഇതാണ് സാം കുമാറിന്റെ ഫാമിലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫാമിലി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് സാമിന്റെ വൈഫാണ് സിമി കുമാർ സിമിയുടെ ഒരു ഹോബി ശരിക്കും കുക്കിംഗ് ഒരു കഫേ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഒരു ഓൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് സാമിന്റെ മകനാണ് രാഹുൽ രാഹുൽ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുള്ളി അതിനു വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ക്രിക്കറ്റ് വളരെ പാഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് രാഹുൽ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കടന്ന് ടീന ടീന ആക്ച്വലി ബോൺ ടു ഫ്ലൈ ഷീ വോണ്ട്സ് ടു ബി അസ്ട്രോണറ്റ് ഒരു ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രി ആവാനാണ് ടീനയ്ക്ക് താല്പര്യം അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് സാമിന്റെ ഫാമിലി നമ്മൾ കണ്ടു അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് സാമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഫാമിലീസിനും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സാമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സേവിങ് ഫോർ എ ഡ്രീം ഹോം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല വീട് വെക്കുക അത് അവരുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾ ആണ് പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് നമുക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ല
സാമ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗോള സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക്കലി സാമിന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് സാമിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസിനെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ റൈറ്റ് ബക്കറ്റ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ വരുന്ന ഗോൾസിനെ ഒരു ബക്കറ്റിലാക്കുക മീഡിയം ടൈം ഗോൾസിനെ ഒരു ബക്കറ്റിലാക്കുക ലോങ് ടൈം ഗോൾസിനെ ഒരു ബക്കറ്റിലാക്കുക അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സാമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഇയറിൽ വരുന്ന സാമിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ടൈം ഗോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടു ഇയർ സെവൻ സോറി ത്രീ ടു സെവൻ ടൈം പീരീഡിൽ വരുന്ന ഗോൾസ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം ടൈം ഗോൾസ് ആക്കുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മറ്റത് കാണുന്നത് ലോങ് ടൈം ഗോൾസ് ആണ് അതൊരു സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ഗോൾസിനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ സാംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസും ഏതൊക്കെ ബക്കറ്റിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ വീണ്ടും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം സേവിംഗ് ഫോർ എ ഡ്രീം ഹോം ഇത് ഏത് ബക്കറ്റിലായിരിക്കും വരുണ്ടാവാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ബക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടാവാം നിങ്ങളൊന്ന് ചാറ്റിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാമോ സേവിംഗ് ഫോർ എ ഡ്രീം ഹോം ഏതായിരിക്കും ലോങ് ടേം ആണോ മീഡിയം ടേം ആണോ ഷോർട്ട് ടേം ആണോ അഖിൽ സാർ പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ആണെന്ന് സുനിൽ സാർ പറയുന്നത് മീഡിയം മുജീബ് മുജീബ് റഹ്മാൻ സാർ പറയുന്നത് മീഡിയം ഷഫീഖ് സാർ ലോങ് ടേം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ശരിക്കും ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് സേവിങ്സ് ഫോർ എ ഡ്രീം ഹോം ശരിക്കും ലോങ് ടേം ഗോൾ ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും നമ്മളൊരു വീട് വെക്കാനൊക്കെയായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഏഴ് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം അത്രയും മുമ്പൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു ലോങ് ടേം ഗോൾ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരണ്ട ലോങ് ടേം ആണോ മീഡിയം ടേം ആണോ ഷോർട്ട് ടേം ആണോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അനന്തു അനന്തു സർ പറയുന്നു അത് ലോങ് ടേം ആണെന്ന് അഖിൽ സർ പറയുന്നു മീഡിയം ടേം ജഗദീഷ് സർ പറയുന്നു ലോങ് ടേം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് അതും ലോങ് ടൈം ഗോൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പൊ സാമിന്റെ ഏജ് കണ്ടു നമ്മൾ ഏകദേശം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ലോങ് ടൈം ഗോൾ ആണ് അത് സെവൻ ഇയേഴ്സിന് മേലെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോങ് ടൈം ഗോൾ ആണ് ഇനി ടാക്സ് സേവിങ് ടാക്സ് സേവിങ് ഏതായിരിക്കും വരണ്ടാവാ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ടാക്സ് സേവിങ് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് ഷോർട്ട് ആണോ മീഡിയം ആണോ ലോങ് ആണോ ഷോർട്ട് യെസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് കറക്റ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എവ്രി ഇയറിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് ടാക്സിന് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലെ എവ്രി ഇയർ നമ്മൾ എന്താകുമ്പോഴേക്കും ടാക്സ് സേവിങ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാക്സ് ഇൻഡിഡക്റ്റ് ആയി പോകും അധികം ഡിഡക്റ്റ് ആവും പിന്നെ രാഹുലിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിങ് എക്സ്പെൻസസ് അത് ഏത് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും അത് ഷോർട്ട് ആണോ മീഡിയം ആണോ ലോങ് ആണോ രണ്ടാവാം അത് നിതിൻ സാർ പറയുന്നു ഷോർട്ട് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് മീഡിയം ടൈം ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഇപ്പോൾ വളരെ യങ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമായിരിക്കും കോച്ചിങ് കോച്ചിങ്ങിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ടൈം കോൾ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീഡ് മണി ഫോർ സിമീസ് ബിസിനസ് സിമിയുടെ ഒരു കഫെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ഏത് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും അത് മീഡിയം ടൈം ഓക്കെ അതിന്റെ ആൻസർ ഓൾറെഡി മീഡിയം ടൈം അത് വന്നുപോയി പിന്നെ ടീനയുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഏതായിരിക്കും അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരണ്ടത് ടീനാസ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ലോങ് ആണോ മീഡിയം ആണോ ഷോർട്ട് ആണോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഏത് കാറ്റഗറി ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത്
അതെ കറക്റ്റ് ആണ് മീഡിയം ടേം മീഡിയം ടേം ആണ് ഓക്കെ ഫാമിലി ഹോളിഡേ ഫാമിലി ഹോളിഡേ ഏത് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും പറയണ്ടാവും ഫാമിലി ഹോളിഡേ ഫാമിലി ഹോളിഡേ മീഡിയം മീഡിയം ഷോർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫാമിലി ഹോളിഡേ ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഷോർട്ട് ടൈം കോൾ ആണല്ലേ നമ്മൾ ഫാമിലി ഹോളിഡേക്ക് വേണ്ടി ത്രീ ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ലോങ് ആണ് എല്ലാവരും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഹോളിഡേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊരു ഷോർട്ട് ടൈം കോൾ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ന്യൂ ഫോൺ ഫോർ സിമി സിമിക്ക് ഒരു ന്യൂ ഫോൺ അപ്പൊ അത് ഏത് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും പറയണ്ടാവുക യെസ് ഷോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ന്യൂ ലാപ്ടോപ്പ് ഫോർ ടീന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ യെസ് അത് ഷോർട്ട് ടൈം കോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഓരോ ബക്കറ്റിലാക്കി കൊടുത്തു നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം മീഡിയം ടൈം ലോങ് ടൈം ഏതൊക്കെ ഗോൾസ് ചെയ്ത് കാറ്റഗറിയിലും നമ്മൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനി സാമിനെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് പുള്ളി ഹാപ്പി നോക്കൂ സാം ആ ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസ് ഏതാണ് മീഡിയം ഏതാണ് ലോങ് ടൈം ഗോൾസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സാമിന്റെ ഒരു ത്രീ ഫ്രണ്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടാം ആക്ച്വലി സാമിന് ഒരു മൂന്ന് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരാരൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ക്ലൂ ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലൂവിന്റെ ആൻസർ ആണ് ശരിക്കും സാമിന്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു വാലറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു റുപ്പിയുടെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കവറിൽ കുറച്ച് കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന റുപ്പി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ക്ലൂ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാലറ്റ് കറൻസിയുടെ സിമ്പിൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു കവറിൽ കറൻസി ക്യാഷ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത് മീൻ ചെയ്യണ്ടാവുക ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യലി വെൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓൾ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഇൻകം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അഖിൽ സാർ പറഞ്ഞു ഇൻകം അനന്തു സാർ പറയുന്നത് സേവിങ്സ് ഓക്കെ സാലറി കറക്റ്റ് അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ എന്താണ് മിസ്റ്റർ ഇൻകം ഇൻകം ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതെല്ലാം ആ ഒരു വാലറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് വരുന്ന ഒരു ക്യാഷ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ അതെല്ലാം ഇൻകം ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻകം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലൂ നമ്പർ ടു നോക്കാം ക്ലൂ നമ്പർ ടു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോക്കറിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ താഴെ ഒരു പിഗി ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കാർഡിന്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും ആ ക്ലൂ എന്തായിരിക്കും ക്ലൂ നമ്പർ ടു ക്ലൂ നമ്പർ ടു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബാങ്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മിസ്റ്റർ ബജറ്റ് ബജറ്റ് ഒരു ഹിന്ദി വേർഡ് ആണ് അത് ശരിക്കും സേവിങ്സ് ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അരുൺ സാർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് സേവിങ്സ് ആണ് ശരിക്കും ബജറ്റ് ഓർ സേവിങ്സ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലൂ നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ക്ലൂ നമ്പർ ത്രീ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അതിലൊരു ഗോൾഡ് ബാറിന്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പോകുന്ന സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മിസ്റ്റർ നിവേഷ് നിവേഷ് ഒരു ഹിന്ദി വേർഡ് ആണ് അതിന്റെ ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാമിന്റെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരാണ് സാമിന്റെ ത്രീ ഫ്രണ്ട്സ് ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് മീഡിയം ടൈം ഗോൾസിനായിട്ട് നമുക്ക് സേവിങ്സ് ലോങ് ടൈം ഗോൾസിനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇനി ഇവരെ ഈ ഫ്രണ്ട്സിന് ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം മിസ്റ്റർ ഇൻകം മിസ്റ്റർ ഇൻകം ശരിക്കും സാമിനെ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസ് അച
മീഡിയം ടൈം കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ മിസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ലെറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഹോമിനുള്ള ഒരു ഡ്രീം ഹോം ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീ കുട്ടികളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലോങ് ടൈം ഗോൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കണ്ടു ഇനിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് സാമിന് ആക്ച്വലി ഒരു എനിമി ഉണ്ട് ഒരു ശത്രു ഉണ്ട് സാമിന് പോലും അറിയത്തില്ല സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എനിമി ഉണ്ടെന്ന കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് പ്രൈസസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡ്രീം ഹോം ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഒരു ആവറേജ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ടീനയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതെല്ലാം കറണ്ട് പ്രൈസസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടീനയുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരും രാഹുലിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന് ഏകദേശം സാമിന് ട്വൽവ് ലാക്സ് എക്സ്പെൻസ് വരും റിട്ടയർമെന്റ് എക്സ്പെൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ക്രോർ സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് കറണ്ട് പ്രൈസസ് ആണ് ഇനിയാണ് ശരിക്കും സാമിന്റെ ശത്രു എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിമി എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണെന്നാണ് യെസ് അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് സാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എനിമി ഇൻഫ്ലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സാമിന്റെ ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങില് വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഡ്രീം ഹോം ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കറണ്ട് പ്രൈസസ് നോക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് മതി പക്ഷെ പത്ത് വർഷം ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ലാക്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ടീനയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീ കറണ്ട് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് അത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ടീന ഒരു കോളേജിലൊക്കെ ചേരുന്ന ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ട്വന്റി സെവൻ ലാക്സ് വേണ്ടി വരും രാഹുലിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിങ്ങിന് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ട്വൽവ് ലാക്സ് ആണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് വേണം റിട്ടയർമെന്റ് കോർപ്പസ് ഇപ്പൊ വൺ ക്രോർ ഇപ്പൊ വൺ ക്രോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ക്രോസ് വേണം അപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ സാമിനും സാമിന്റെ ഫാമിലിക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് ഒരു സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഇയർ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് സിക്സ് പെർസെന്റേജിന് മേലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇൻഫ്ലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഇനിയിപ്പോ സാമിന്റെ ശരിക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കാൻ പോവാം അപ്പോ സാമിൻ മകനും ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെയും ബോളറായിട്ട് വരുന്നത് വില്ലൻ ശരിക്കും ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് അവിടെ ബോളറായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഫിനാൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഈ ഗെയിമിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിനാൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ബോളർ അപ്പോൾ രാഹുലിന്റെ മകൻ പറയാണ് പപ്പ നമുക്ക് ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ട്രാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് നല്ല ട്രാക്ക് ആണുള്ളത് ആ ട്രാക്കിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ ബാറ്റ്സ്മാനെ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സാമിന്റെ അടുത്തുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പൊ കറണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ബാറ്റ്സ്മാനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വന്നിട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിലെ ഡേറ്റ് ആണ് എ
അപ്പൊ സാമും മകനും വളരെ ഹാപ്പിയായി അവർക്ക് നല്ലൊരു ബാറ്റ്സ്മാനെ കിട്ടി പുള്ളിക്ക് ക്ലിയർലി ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൗളറെ ക്ലിയർലി ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഡീസെന്റ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ അവർ ഹാപ്പിയായി അപ്പോ സാമും മകനും ഇപ്പൊ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ ഇനി അവർക്ക് മാച്ച് ഈസി ആയിട്ട് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ മാച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പൊ അവരൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു ഹോളിഡേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ അടുത്തൊരു പ്ലാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി ഒരു ഹോളിഡേ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ഫാമിലിയിലും വരുന്ന ഒരു സെനാരിയോ ആണത് നമ്മളൊരു ഹോളിഡേ പോകാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഓരോ സജഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഫാമിലിയിലുണ്ട് സാമിന്റെ ഫാമിലിയിലുണ്ട് അപ്പൊ സാം വീണ്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് മകനാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രക്കിംഗ് വേണം ഒരു നല്ല ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ള താല്പര്യം സാമിന്റെ വൈഫ് സിമിക്കാണെങ്കിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യണം യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസിൽ പോകാനാണ് താല്പര്യം പിന്നെ എന്താ സാമിന്റെ മകൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബീച്ചസ് വേണം നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും യോജിച്ച ഒരു സ്ഥലം വേണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം ഏതായിരിക്കും ഇവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാം ശരിക്കും മുംബൈയിലാണ് ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് പറ്റിയ പ്ലേസസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു സജഷൻസ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പറ്റിയ പ്ലേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമോ ദിനേഷ് സാറ് പറയുന്നു കോവളം ജൂഡ് സാറ് പറയുന്നു മാൽഡീവ്സ് സാർ മാൽഡീവ്സ് എന്താ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും സാർ ഇവരൊരു ഇവര് ശരിക്കും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കണ്ടാവുക മാൽഡീവ്സ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് പറയുന്നു ഗോവ അനന്ദു പറയുന്നു ഗോവ ഓക്കെ അനന്ദു സാറ് പറയുന്നത് ഗോവ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സജഷൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് നമ്മള് തന്നെ ഈ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ തന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് പറ്റിയ ലൊക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിൽ ജയ്പൂരാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയ്പൂർ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് പാലസ് പാലസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പോ വൈഫ് പറയുന്നു ജയ്പൂർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ് ബട്ട് മകൻ അത്ര താല്പര്യം പോരാ പപ്പ ഐ വാണ്ട് ടു ട്രക്ക് അവിടെ ട്രക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല മകൾക്കാണെങ്കിലും മകളും ഹാപ്പി അല്ല അവിടെ ബീച്ചസ് ഇല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ മകളും അത്ര ഹാപ്പി അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പൊ ഇവർ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ചെന്നൈ ചെന്നൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താ പറയാ അവരുടെ അവര് അപ്പൊ ഇപ്പോ സിമി പറയുന്നു വൈഫ് പറയുന്നു വളരെ ന്യൂ നോയ്സി ആണ് വളരെ ഒച്ചപ്പാട് ബഹളമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെന്നൈയിലാണെങ്കിലും മകനും അതിൽ ഓക്കെ അല്ല മകൾ പറയുന്നു പപ്പ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയും നമ്മൾ അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ കൊൽക്കത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു കൊൽക്കത്ത നമുക്കറിയാം നല്ല ഫിഷ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് നല്ല ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പോവാണെങ്കിൽ സിമി പറയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓക്കെ ആണ് വൈഫിന് പ്രശ്നമല്ല മകൻ പറയുന്നു പപ്പ ഐ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ഫിഷ് എനിക്ക് ഞാൻ ഫിഷ് കഴിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എനിക്കത് താല്പര്യമില്ല മകൾ ഓക്കെയാണ് മകൾ പറയുന്ന അവിടെ അമേസിംഗ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മകൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല അത് ഓക്കെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഗോവ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് വന്നത് ഗോവയാണ് അപ്പൊ ഗോവ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വാ അവരെല്ലാവരും ഗോവ വന്ന
ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസ്ക് കപ്പറ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതൊരിക്കലും സജസ്റ്റബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ചിലർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് മുഴുവൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് മുഴുവനായിട്ട് ഗോൾഡിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതൊരിക്കലും സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് എല്ലാ അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിലും വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് മണി മേജർ ചങ്ക് ഓഫ് മണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്വിറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയുടെ ട്രാക്ക് കണ്ടു റീസെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് ഓർ ഇക്വിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷനെ ക്ലിയർലി ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീസെന്റ് റിട്ടേൺ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് മണി ഇക്വിറ്റിയിൽ വെക്കുക ബാക്കിയുള്ള അസെറ്റ് ക്ലാസ് ഗോൾഡിൽ എഫ് ഡിസിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ അസെറ്റ് അലൊക്കേഷൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ബാലൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഗോവ എങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഓക്കെ പല മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ഗോവയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അഗെയിൻ നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗോവ ആണെങ്കിലും ഗോൾസ് ആണെങ്കിലും നമ്മള് അവിടെ എത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ഏതാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു റീച്ച് ദർ നമുക്ക് അവിടെ എത്താനുള്ള ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ട്രെയിൻ ആണോ കാർ ആണോ അതോ ഫ്ലൈറ്റ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റ് കാർ ട്രെയിൻ അതിന്റെയൊക്കെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീസിബിൾ ആയി കൊള്ളുന്നില്ല പിന്നെ കാർ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ഓൾ ദ വേ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാം അവിടെ വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ഡ്രൈവ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ റോഡ് ആക്സിഡന്റിനുള്ള ചെറിയൊരു ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ട്രെയിൻ ആകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ ശരിക്കും വളരെ സേഫ് ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി സേഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ട്രെയിനിലെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിലെ ജേണി അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേണിന് പറ്റിയ റിസ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എയിം ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ റിസ്ക് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോ റിസ്ക് കാറ്റഗറിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലോ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ലോ റിട്ടേൺസ് തരാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബട്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നോക്കുക നമുക്ക് ലോ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു ലോ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ഇൻകം ആയിരിക്കും ബട്ട് അത് നമ്മുടെ ഓരോ ഗോൾസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മീഡിയം അപ്പൊ മീഡിയം റിസ്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനിപ്പോ എന്താ പറയാ ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് വരും ഇപ്പൊ ലോ ഇൻകം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും വളരെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് റിട്ടേൺസ് തരാനായിട്ട് ഈ മീഡിയം റിട്ടേൺസ് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹൈ റിട്ടേൺസ് തരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ
ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണം ആക്ച്വലി സാമിന്റെ മകൾ ടീൻ ആണ് ക്യൂസ് ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ടീനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാവരും വീണ്ടും ചാറ്റിൽ ആക്റ്റീവ് ആവുക നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ആസ്ട്രോണറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ബഹിരാകാശ സം സഞ്ചാരി ആരാണ് അതിൽ ക്ലൂസ് ഉണ്ട് താഴെ സരോജിനി നായിഡു കൽപ്പന ചൗള ശ്വേത ത്രിപാഠി മഹാലക്ഷ്മി അയ്യർ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാറ്റിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാമോ അപ്പം ബി ബി നമുക്ക് ബി ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് കൽപ്പന ചൗള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബി ബി ഓക്കെ ബി നമുക്ക് കുറച്ചധികം ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്താ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ബി കൽപ്പന ചൗളയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്യൂസ് നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഇന്ത്യ പ്രൈമറി സ്പേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ യെസ് ഐ എസ് ആർ ഒ അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വാസ് മംഗൾയാൻ ലോഞ്ച് ഡി ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഡി മംഗൾയാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് ഡി നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് മംഗൾയാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ഇനിയുള്ളത് ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് മീ ടു മേക്ക് എൻ അസ്ട്രോണറ്റ് ആക്ച്വലി ടീനക്ക് അസ്ട്രോണറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് പ്രൈസസ് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് ടീനക്ക് അസ്ട്രോണറ്റ് ആവാൻ വേണ്ട കറണ്ട് പ്രൈസ് അത് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് അതായത് ടീന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ഒരു കറണ്ട് പ്രൈസസ് കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസസ് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയാമോ അതിന്റെ ആൻസർ പറയാമോ ജിഷ്ണു സാറ് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ലാക്സ് നിതിൻ നിതിൻ സാർ പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ലാക്സ് ജൂഡ് സാർ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ട്വന്റി സെവൻ ലാക്സ് ആണ് നിഖിൽ സാറിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം വളരെ അറ്റൻറ്റീവ് ആണ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് അവർ ഓരോ സ്ലൈഡും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ ലാക്സ് ആണ് എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കോൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ട്വന്റി സെവൻ ലാക്സ് വേണം ടീനയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ടീനയുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് മാത്രമായിട്ട് അപ്പൊ സാം ആലോചിക്കാണ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും പൈസ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഇത്രയും ക്യാഷ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതിനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മണി എന്താ നമുക്കത് നോക്കാം ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ മണി എത്രമാത്രം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ മണി ഗ്രോ ചെയ്യും നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ എത്ര ഏർലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യും അത്രയും ക്യാഷ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് പോവാണ് ഇരട്ടി ഇരട്ടി ആയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടൈം കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കുക അപ്പൊ എത്രയും ഏർലി എത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടൈം കൊടുക്കുക ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മണി മണി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മാജിക് ഫോർമുലയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഇത് നമ്മളെല്ലാവരും പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫോർമുലയാണിത് അതിൽ പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബ്രാക്കറ്റ് വൺ പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടി കോമ്പൗണ്ടിങ് ഫോർമുലയാണ് ഇതിൽ എ ഫോർ എമൗണ്ട് ആണ് പി ഫോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ
റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു സ്മോൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ല ഒരാൾ വളരെ എന്താ പറയുക സ്മോൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വളരെ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വേറൊരാൾ വലിയ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺസ് കൂടുതൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി സ്മോൾ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് ടൈം എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് മാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് റെഗുലർലി ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാമിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എങ്ങനെയാണ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ വർക്കുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഗോൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അസെറ്റ് അലൊക്കേഷൻ എവിടെ ചെയ്യണം ഇക്വിറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ സാം ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഒരു അടുത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ സാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ എത്ര സ്റ്റോക്സ് ആണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ഏത് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഏത് സ്റ്റോക്കാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ വീണ്ടും പുള്ളിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സാമിനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എഗെയിൻ ഒരു ക്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ഈ ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസറിൽ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തും ഏതാണ് സാമിന് പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങാം വട്ട് ഇസ് ദ മീഡിയം ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എസ് ടു അച്ചീവ് അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് ഏതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയാമോ നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മീഡിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് മീഡിയം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയം ഏതാണ് മണി അനന്തു സാർ സാർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ ചാറ്റില് മണി അഖിൽ സാർ മണി കറക്റ്റ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് മണി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ക്യാൻ ഡിഫീറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ദ ലോങ് ടൈം ഇൻഫ്ലേഷനെ നമുക്ക് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് എങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനെ ലോങ് ടൈമിൽ തകർക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇക്വിറ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇക്വിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി എത്രമാത്രം ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺസ് തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ മാർക്കറ്റ് ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കേറ്റർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന കയറ്റിറക്കങ്ങളെ ലോസ് ആൻഡ് ഹൈസിനെ നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ വിളിക്കാറ് ബുൾസ് ആൻഡ് ബെയർ അതെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു 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 ടേം യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം പറയും അതിന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൊളാറ്റിലിറ്റി അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ശരിയാണ് വൊളട്ടൈൽ വൊളാറ്റിലിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കയറ്റിറക്കങ്ങളെ ശരിക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വൊളട്ടൈൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വാട്ട് ഡു വി എൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് വാട്ട് ഡു വി എൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഓക്കെ ഗ്രോത്ത് കോമ്പൗണ്ടിങ് റിട്ടേൺസ് റിട്ടേൺസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ റിട്ടേൺസ് ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് ടേക്സ് എ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സാലറി എവറി ഇയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാലറിയുടെ ഒരു മേജർ പോർഷൻ എന്താണ് ഒരു ഇയർ എൻഡ് ആകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് ടാക്സസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ്
പിന്നെ ബിസൈഡ്സ് സാലറി ആൻഡ് സേവിങ്സ് ഹൂ ഈസ് അവർ തേർഡ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ സാമിന്റെ മൂന്ന് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില് ലാസ്റ്റ് ഓൺ ആരാണ് യെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം യൂസ്ഡ് വെൻ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ടൈം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ പറയാൻ ലിക്വിഡിറ്റി യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും സാമിനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആൻസർ ലിക്വിഡിറ്റി ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് സാമിനുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഏത് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ശരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് വേ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് വേ വേ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മണി പൂൾ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഫണ്ട് മാനേജർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫണ്ട് മാനേജർ അത് സ്റ്റോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് ആ അതിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പാസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോ സാം ഹാപ്പി ആയി സാമിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ മണി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ ഒരു ഫാക്ട് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഏതൊക്കെ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിലാണ് ഫണ്ട് പോകുന്നത് എത്ര എക്സ്പോഷർ ഓരോ സ്റ്റോക്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എന്താ പറയുക എത്ര റിട്ടേൺസ് ആ ഫണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണലി ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ആയിരിക്കും അവർ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് ബെറ്റർ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് പറ്റും അത് ഒരു വളരെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ഇത് വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സെബി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക്സിനെ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെബി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് നടക്കുക മാൽ പ്രാക്ടീസസ് നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് വറിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് സെബി വന്നിട്ട് വെൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കൺവീനിയന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഈവൻ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വരെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗെയിൻ ഫ്രം ദി പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എർലി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യാം കോമ്പൗണ്ടിങ് വർക്കൗട്ട് ആവും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അത് ടാക്സ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടാക്സ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ് പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സെഗ്മെന്റിന് മാത്രമല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്ന
ഫുഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ഫുഡ് ബർഗർ സിസേസ് സബ്വേ പാസ്ത പിസ ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഫുഡ് പിസ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാന്ന് നോക്കാം ശരിക്കും പാസ്ത പാസ്തയാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ക്യുക് സ്നാക്ക് എനിക്കൊരു ഐ വോണ്ട് എ ക്യുക് സ്നാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യുക് സ്നാക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടാവുക ബർഗർ സിസ്ലേസ് സബ്വേ പിസ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഒരു ക്യുക് സ്നാക്ക് ബർഗർ കറക്റ്റ് ആണ് ബർഗർ ആണ് അല്ലെ ഒരു ക്യുക് സ്നാക്ക് നമുക്ക് ഏത് വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഐ കാൻ ഡിസൈഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും സിസിലസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യോ സബ്വേ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യോ അതോ പിസ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യോ സബ്വേ പിസ പിസ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പിസ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ഏതാന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈമിലാണെങ്കിലും പിസ കഴിക്കാറോ അല്ലെ പിന്നെ ഐ വോണ്ട് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എവറി തിങ് എനിക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ കുറച്ച് വേണം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവുക നമ്മൾ സബ്വേ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യോ സിസ്ലേസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യോ ഐ വോണ്ട് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എവറി തിങ് സബ്വേ കറക്റ്റ് അല്ലെ സബ്വേ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മിക്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് സബ്വേയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു ഗുഡ് മീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസിലേസ് കഴിക്കാം ഡോൺ മൈൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് മീൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സിസിലേസ് കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ സാമിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഓരോന്നും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലും കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റിസ്കിനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് ഹൈബ്രിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓറിയന്റഡ് അതർ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മുടെ റിസ്ക് കപ്പറ്റേറ്റ് നമ്മുടെ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഫണ്ട്സും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൈ റിസ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ റിട്ടേൺസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ടൈമിലേക്കൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഇക്വിറ്റി വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് ഹയർ റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹൈ റിട്ടേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് റിലേറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഡെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോട്ട് മോഡറേറ്റ് റിസ്ക് ആണ് റിസ്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവാണ് അതൊരു സ്റ്റേബിൾ റിട്ടേൺസ് തരും റിട്ടേൺസ് പൊതുവെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ റിട്ടേൺസ് കുറവായിരിക്കും ബട്ട് അത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് മീഡിയം ടൈമിലേക്ക് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് ഡെറ്റിന്റെയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ റിസ്കിനെയും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസ്കിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തും നമ്മുടെ റിട്ടേണും റിസ്ക്കും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് സൊല്യൂഷൻ ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്സ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിൽഡ്രൻ ഒരു ചിൽഡ്രന്റെ ഫ്യൂച്ചറിന് കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കിഡ്സ് കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്കീംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതിന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്സ് എന്നാ പറയുക പിന്നെ അതർ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതർ ഫണ്ട്സിൽ വേറെ കുറെ കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റോക്സിൽ ഇപ്പോൾ യു എസ് സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വഴി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്റർനാഷണൽ യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ യൂറോപ്പിൽ ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ട്സ് എന്നാ പറയുക ആ ഒരു കാറ്റഗറി അത് അതർ ഫണ്ട്സിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഇൻവെസ്റ്റ് എവ്രി മന്ത് പീരിയോഡിക്കലി അതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ് ടൈം എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എവ്രി മന്തിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് അത് എന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് പിന്നെ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ലംസം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഈവൻ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് വരെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മന്തിൽ പിന്നെ ഇസ് ദർ എ ഹാസിൽ ഫ്രീ വേ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വളരെ കഷ്ടപ്പാടില്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ശരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ശരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസി ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് കെ വൈ സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്തിൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ കെ വൈ സി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടല്ലേ കെ വൈ സി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു ഐ ബാലൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതേതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് എവ്രി മന്ത് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ യുവർ റിസ്ക് അപ്പേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ മാസവും നമുക്ക് പറ്റിയ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഹൗ ഡു ഐ ബി റെഗുലർ വിത്ത് മൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ടും അതുപോലെ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈനലി സാമിന് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തു ഫൈനലി ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് എ സിപ്പ് ആൻഡ് റിലാക്സ് ഇനി നമ്മൾ എസ് ഐ പിയുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിപ്പിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റ് പീരിയോഡിക്കലി എസ് ഐ പി നമുക്ക് എവ്രി മന്തിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മന്തിലി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് എവ്രി മന്ത് ഗെയിൻ ഫ്രം മാർക്കറ്റ് ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ലോ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ പി വഴി നമുക്ക് അതിൽ വൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ വൺസ് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവ്രി മന്ത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൺ ആയിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധ ചെയ്യണ്ട എവ്രി മന്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ട്സ് ഡെബിറ്റ് ആയി പോകുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് ഐ പി എത്ര ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ഔട്ട് ആകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്ലി ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആവറേജ് ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് ലോങ് ടൈമില് ടെൻ പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ഇയറിൽ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ട്വന്റി ത്രീ ലാക്സ് കൂടെ നമുക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ടെൻ ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് ലാക്സ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏകദേ
അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും റിട്ടേൺസ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് അതാണ് ഈ ഡെറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എസ് എഫ് ബി ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവരിപ്പോ ഹാപ്പി ആയി അവർക്കൊരു എസ് ഐ പി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഗോൾസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു അഡ്വൈസറുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക ഒരു അഡ്വൈസറുടെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഏതൊക്കെ ഗോൾസിന് ഏതൊക്കെ ഫണ്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറുടെ അഡ്വൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഐ ഡി എഫ് സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഇപ്പൊ നികിൽ സാർ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി ലാക്സിന് മേലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന മൂവീസ് ആണ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂവീസ് വൺ ഇഡിയറ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് വൺ ഇഡിയറ്റ് അതിന് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് മേലെ വ്യൂസ് ഉള്ള മൂവിയാണ് ഇത് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീക്കെൻസിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൂവീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വൺ ഇഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് എത്രമാത്രം ആ കുട്ടിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ റിട്ടേൺ ഓഫ് വൺ ഇഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് റിട്ടേൺ ഓഫ് വൺ ഇഡിയറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് തിയേറ്റേഴ്സിൽ ശരിക്കും സ്ക്രീനിങ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് സെൻസർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തിയേറ്ററിൽ എന്താ പറയുക സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് ഒരു തിയേറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ നികിൽ സാർ വഴി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാൻ അതിനകത്ത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ ഡി എഫ് സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഗെയിം ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം ഗോൾസ് ലോങ് ടൈം ഗോൾസ് മീഡിയം ടൈം ഗോൾസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിം എടുക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് സാമിനെ ശരിക്കും അവരുടെ കാറ്റഗ് ഗോൾസ് എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എത്ര ബെറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ആവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ശരിക്കും ലോങ് ടൈമിലേക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എത്ര ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് ഐ പി സിൻ്റെ എസ് ഐ പി സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സാമിൻ്റെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക സാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഉള്ളത് ഒരു ഡ്രീം ഹോം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാഹുലിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിങ് ടാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക സിനിസ് കഫെ സാമിൻ്റെ വൈഫിനൊരു കഫെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമായിരുന്നു പിന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സാമിൻ്റെ ഗോൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സാമിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ
ഓക്കെ അപ്പോൾ സാമിന് ഇപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാമിന് എന്താ പറയുക സാമിൻ്റെ സാമിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർലി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സെയിം വേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോൾസും നമുക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ആ ഗോൾസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ വഴി മെയിനായിട്ട് എന്താ പറയുക മെയിനായിട്ട് എയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കെ വൈ സി ഫോർമാലിറ്റീസ് ആണ് കെ വൈ സിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈവൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഇപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി ആയിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് റിസോൾവ് ആയില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെബി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ യു ഹബിനെ വണ്ടർഫുൾ ഓഡിയൻസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിഖിൽ സാർ ഐ എം ഡൺ വിത്ത് മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അമൽ യുനോ ഐ തിങ്ക് വളരെ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എൺപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എൺപത് ആകെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരെ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അമലിന് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അതോടൊപ്പം സ്പെഷ്യൽ അപ്രീസിയേഷൻ കാരണം ഇത്രയും ഒരു സെഷൻ ഇങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ യു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് റിയലി വെൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പൈസ കാര്യത്തിൽ സേവിങ്സ് കാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു മിഷന വളരെയധികം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കണേക്കാളും പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ചാറ്റിൽ പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചില ടൈമിൽ മറ്റുള്ള ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു അനാവശ്യമായിട്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് നിഖിൽ അറ്റ് ടോക്സ് വിത്ത് മണി എന്നുള്ള ഇമെയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീം അത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഇൻ കേസ് ഇന്നത്തെ സെഷനെ കുറിച്ചിട്ട് വല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അമലിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോ എന്താണ് ഹൗ ഗുഡ് ആൻഡ് സേഫ് ഈസ് ആപ്പ് ബേസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ സി വിശാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആപ്പിൽ കൂടെ ആയാലും എന്തായാലും ഇത് സേഫ് ആണ് കാരണം ഇത് സെബി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഈവൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പലരും പറയാറുണ്ട് ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഫീസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു 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 നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് ഐ പി തുടങ്ങണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് അവസാനിക്കണം അതിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ആരാണ് വെച്ചാൽ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് അത് ചെയ്തോ ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസുകൾ ഇതിൽ വീ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ആൻസർ തരാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ അതിൽ യു എസ് ഇ ടി എഫ് ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ യു എസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് യു എസിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു എസ് ഇ ടി എഫോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് എപ്പോഴും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നല്ലത് ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ യു എസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം യു എസ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തും കൂടിയില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ്റെ ഇത് പി പി ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലായിട്ട് അയച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് ഐ ഡി എഫ് സിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഇത് പറ്റില്ല അവൻ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്രേയുള്ളൂ ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് സെഷൻ അമൽ ഇന്ന് എടുത്ത സെഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇടുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ കാൻ ഐ ഗെറ്റ് മന്ത്ലി റിട്ടേൺ പ്രവാസി കാൻ ഐ ഗെറ്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് മന്ത്ലി ഇൻകം വിത്ത് എനി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സി മന്ത്ലി ഇൻകം വൺ പെർസെന്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന്റേതായ റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് കൊല്ലത്തിൽ കിട്ടണം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു എസ് ഡബ്ല്യു പി ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം എടുക്കുക അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കലി എടുക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഐ വാണ്ട് ടു ഹാവ് മൈ ഡ്രീം ഹോം വിത്ത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഈസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് ചോയ്സ് ടു ഹോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എത്ര രൂപയുടെ വീടാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ മന്ത്ലി എസ് ഐ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ അംശമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ എത്ര എന്ന് കണക്കാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ എന്താണ് റീജൽ അക്ബർ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള എന്റെ വീട്ടിലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലംസമാണോ എസ് ഐ പി ആണോ ലംസമാണോ എസ് ഐ പി എന്നുള്ളതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാശ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബൾക്ക് ആയിട്ട് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലംസമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി മന്ത്ലി സാലറി ഉള്ള ആളാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇ ടി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഇ ടി എഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കണ പോലെ വിൽക്കണം ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരാൾ അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരാളും കൂടി ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്ലി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെബിറ്റ് ആവുന്ന ഡെഫിനറ്റ്ലി മന്ത്ലി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ആയി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് എന്നെ സേവ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇനി അതെല്ലാം ലംസം പണി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറയുക അതിനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷന് എൺപതോളം ആൾക്കാരുണ്ടായി ആൻഡ് അമൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹോളിഡേ ദിവസത്തിലും നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് വളരെ നന്നായി അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ടൈം ഔട്ട് ടു ഡു ദിസ് അമൽ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നല്ലാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യി ആർക്കാണ് അമലിന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കി ഞാൻ അമലിന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അങ്ങനെ തരാം ഇനി പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഇനി അമലിന് കല്യാണം ആയാലും അതിനേക്ക് വരും പിന്നെ പ്രശ്നമാവും അപ്പൊ ഞാൻ അമലിന്റെ നമ്പർ അമൽ വിത്ത് അമൽ അമലിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു അമൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കീപ് വാച്ചിങ് മണി ടോക്സ് വിത്ത് നിഖിൽ ദെൻ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിൽ ബി ഇൻ ടച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ടോ